Καλησπέρα σας. Αποφασίσαμε να κάνουμε μία μικρή σειρά συνεντεύξεων με δικές σας απορίες για να αποσαφηνίσουμε μια για πάντα προβληματισμούς των ανθρώπων από τον χώρο των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών αλλά και από τον χώρο του Wing Chun και για να αφήσουμε και μία παρακαταθήκη γνώσης. Μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας είτε κάτω από το βίντεο στα σχόλια είτε στον Νίκο Βιντσάν στο Facebook ή στον Νίκο Βιντσάν στο Instagram. Εγώ ωστόσο να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για το κοινικό μου ύφος μερικές φορές γιατί είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί να ε, πω κάποια αντιδημοφιλή πράγματα αλλά ως γνωστόν δεν μπορώ να κάνω εκτός στην αλήθεια. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας ερώτημα το οποίο είναι και το πιο συχνό τελικά Λειτουργούν οι παραδοσιακές πολεμικές τέχνες. Η απάντηση είναι ότι ναι, λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες 100%. Διότι αν δεν λειτουργούσαν, δεν θα είχαν φτάσει στο σήμερα μέσα από το ανθρωποφάγο περιβάλλον της Ανατολής. Γιατί στο παρελθόν, αν μια τέχνη, αν μια τέχνη δεν λειτουργούσε, απλά πέθανε στο πεδίο και το λάθος δεν έφτανε στην επόμενη γενιά. Ε, τι έγινε όμως, με τη διάδοση του, του πυροβόλου όπλου στην Ανατολή και την επικράτηση των νόμων, οπότε και σταμάτησαν να σκοτώνονται μεταξύ τους, σταμάτησαν να τεστάρονται οι πολεμικές τέχνες και έτσι δόθηκε περιθώριο επιβίωσης στο λάθος, δηλαδή στη λάθος διδασκαλία που ενδεχομένως έχουμε την ευκαιρία αργότερα να εξηγήσουμε τι είναι. Και γι' αυτό θα δείτε ότι από το 1900 και μετά, ε, μάλιστα διασώζονται και διάφορα βίντεο με υποτιθέμενους masters διαφόρων πολεμικών συστημάτων οι οποίοι κάνουν και μάχες μεταξύ τους και οι οποίοι κάνουν απίστευτες γελιότητες. Ο λόγος λοιπόν είναι ε, ότι δεν φταίνε οι παραδοσιακές πολεμικές τέχνες αλλά αυτή είναι η εκπρόσωπή τους. Στο επόμενο λοιπόν ερώτημά μας έχουμε να επαναλαμβάνετε το ότι λειτουργούν οι παραδοσιακές πολιβίες τέχνες, αυτό το απαντήσαμε. Και αν λειτουργούν, γιατί δεν έχουμε ούτε έναν εκπρόσωπο παραδοσιακής πολεμικής τέχνης να μπει μέσα σε ένα κλουβί και να τους κερδίσει όλους. Πολύ λογικό ερώτημα. Πρώτα απ' όλα υπήρξαν όχι μόνο ένα και δύο, υπήρξαν αρκετοί στο παρελθόν εκπρόσωποι παραδοσιακών πολεμικών τεχνών όπως από καράτε και διάφορους άλλους, ε, αλλά όντω. Στατιστικά είναι μηδενικός ο αριθμός μέσα στους δημοφιλείς ε, διαγωνισμούς όπως για παράδειγμα στο UFC. Ο λόγος δεν είναι ότι οι εκπρόσωποι των πολεμικών τεχνών δεν τεστάρονται ή δεν προπονούνται και πολύ και κάτι τέτοια παράλογα πράγματα που ακούω. Οι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτος λόγος είναι τα, στατι... τα στατιστικά δεδομένα της ηλικία συμμετοχή. Δεν μπορεί δηλαδή... Ένας 25χρονος ή 27χρονος που είναι η μέση ηλικία συμμετοχής σε αυτούς τους διαγωνισμούς να μπορεί να είναι μάστερ ή βαθύς γνώστης μιας παραδοσιακής πολεμικής τέχνης. Και θα σας δώσω εγώ προσωπικό μου παράδειγμα από όταν ήμουν 22-24 όπου συμμετείχα σε πολυάριθμους αγώνες σε, τέτοιες, σε τέτοιους διαγωνισμούς όπου και είχα φάει τη χρονιά μου αλλά είχα πάρει και πολλές διακρίσεις και διάφορα μετάλλια τέλος πάντων που τότε όμως δεν είχα ιδέα από Wing Chun και αυτά τα πράγματα τα οποία γνωρίζω σήμερα τότε δεν τα είχα δει ούτε στον ύπνο μου. Τι συμβαίνει λοιπόν, ο τότε άνθρωπος με τις διακρίσεις και τα μετάλλια απέναντι στον τωρινό άνθρωπο δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε τρία δευτερόλεπτα. Όμως ο τωρινό άνθρωπος δεν θα έμπαινε ποτέ μέσα σε ένα τέτοιο διαγωνισμό διότι και ηλικιακά μεν δεν σε δέχονται αλλά κυρίως διότι έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο οριμότητας που δεν έχεις κανένα κίνητρο να συμμετάσχεις σε τέτοιο διαγωνισμό. Άρα η τωρινή γνώση δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και εκπροσωπήθηκε μόνο η τότε άγνοια. Και πέρα από μένα, ξέρω στο εξωτερικό ανθρώπους, ξέρω δύο-τρεις, οι οποίοι είναι απίστευτες γνώσεις του συστήματος και εξαιρετικά μάχημοι, οι οποίοι θα τελείωναν μία τέτοια μάχη σε 10 δευτερόλεπτα. Αλλά ο ένας είναι 55 χρονών και ο άλλος είναι 57. Πού να μπουν σε ειρήνης. Τι θέλω να πω με αυτό γενικά. Όταν ένας άνθρωπος έχει φτάσει σε τέτοια ηλικία και έχει ακολουθήσει ήδη μία πορεία στη ζωή του, δεν έχει κανένα λόγο να μπει στο ρίν και να εκπροσωπήσει μία παραδοσιακή πολεμική τέχνη. 
Στην επόμενη ερώτηση τώρα που είναι σχετική με το θέμα που μόλις αναφέραμε ρωτάνε εδώ δύο φίλοι γιατί δεν μπαίνει σε ένα ring να αποδείξεις ότι λειτουργεί η τέχνη. Προφανώς εννοούν σε, σε κάποιο διαγωνισμό γιατί σε ring έχεις μπει πολλά. Ε, απα, απάντηση. Είπαμε και πριν ότι καταρχάς είναι τα ηλικιακά δεδομένα μη αποδοχή σου. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Γιατί ένας μάστερ δεν θα έμπαινε ποτέ να ρισκάρει στα rings ε, και λέω να ρισκάρει γιατί είναι ένα ρίσκο, θα φας και σημερικές και απλά δεν ενδιαφέρεται διότι δεν έχει κίνητρο. Καταρχάς οικονομικό κίνητρο δεν υπάρχει σε μη δημοφιλείς διαγωνισμούς οπότε το κίνητρο, το κίνητρο ποιο θα είναι να αποδείξει σε άλλους αν λειτουργεί η τέχνη είναι αυτό που λένε οι μεγαλοδάσκαλοι ποτέ μισώσει και πιστέψεις στην τέχνη. Άρα σε ποιο να το αποδείξεις, τον εαυτό σου. Δεν ξέρω εγώ για παράδειγμα αν λειτουργεί το Wing Chun που το χιλιοτεστάρω και το φελετάω τόσα χρόνια ή μήπως όσοι έρχονται να μαθητεύσουν μερικοί είναι και δάσκαλοι δεν με τεστάρουν τι η κορόιδα είναι ή μήπως δεν θυμόμαστε ότι ο Wong Sung Long ήταν αίτητος κάνοντας Wing Chun. Δηλαδή αυτός ήταν αίτητος κάνοντας Wing Chun, δεν έχανε ποτέ αλλά η τέχνη δεν λειτουργεί. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Επομένως δεν υπάρχει κίνητρο και γι' αυτό ε, δεν ασχολείται κανένας από όσους θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν πραγματικά την τέχνη. Α, και ο δεύτερος λόγος, γιατί είπα ότι είναι δύο οι λόγοι, ο δεύτερος λόγος είναι δυστυχώς η πικρή αλήθεια. Η πλειοψηφία των εκπροσώπων των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών δεν γνωρίζουν την παραδοσιακή τους πολεμική τέχνη, δεν έχουν ιδέα από την πραγματική αποκωδικοποίηση, με αποτέλεσμα να μην τους λειτουργήσει ποτέ. Όπως συμβαίνει και στον χώρο του Wing Chun, όπου πολλοί κόσμος νομίζει ότι ξέρει Wing Chun, έρχεται η ώρα να τεσταριστεί και καλά κάνει και δεν του λειτουργεί τίποτα. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει ποτέ Wing Chun. Νόμιζε ότι έκανε. Ωραία. Και μια και μίλησα για ηλικιακά δεδομένα και είπα ότι κάποιο που είναι 25 χρονών αποκλείεται να έχει εντρυφήσει στο σύστημα, θα κολλήσω εδώ δύο ερωτήματα φίλων που λένε ότι πώς γίνεται ο Bruce Lee σε τέτοια ηλικία και είχε εντρυφήσει στο σύστημα. Μα δεν είχε εντρυφήσει. Ο Bruce Lee το έψαχνε. Και επειδή δεν είχε εντρυφήσει ακόμη στο σύστημα, αναγκαζόταν να το συμπληρώνει με στοιχεία από άλλα συστήματα. Και σιγά σιγά μετά από χρόνια άρχισε να κατασταλάζει ότι μάλλον αυτός είναι ο βέλτιστος δρόμος, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πορεία του. Και γι' αυτό θα δείτε ότι κατά τη διάρκεια της πορείας του αλλάζει συχνά απόψεις. Στην αρχή για παράδειγμα λέει ότι δεν χρειάζονται καθόλου οι φόρμες και η στημένη προπόνηση, στη συνέχεια λέει ότι χρειάζονται οι φόρμες αλλά δεν πρέπει να είσαι προσκολλημένες σε αυτές και καλά λέει φυσικά. Ε, τέλος πάντων για τον Μπρουζ Λί επειδή είναι ολόκληρο θέμα από μόνος του, θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Οκ. Okay. Και μια και είπαμε αυτό για την ηλικία. Ε, ρωτάνε κάποιοι πόσες δεκαετίες χρειάζεται κάποιος για να μάθει το σύστημα. Κάποιος μάλιστα γράφει ότι κάποιοι δάσκαλοί του του έχουν πει ότι πρέπει να κάνει 20 χρόνια για να μάθει. Έχουν δίκιο. Όχι. Καθόλου δίκιο δεν έχουν. Για να γίνω και λίγο αυστηρός. Θεωρώ προσωπικά ότι είναι δεδομένο ότι σου τρώνε και τα λεφτά. Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ μίλησα για κάποιον που έχει γίνει πραγματικός μάστερ του συστήματος. Αυτό ναι, θέλει πολλά χρόνια. Γιατί το σύστημα αν είναι πραγματικό δεν τελειώνει ποτέ. Όπως όλες οι πραγματικές τέχνες δεν τελειώνει ποτέ. Τελειώνει ποτέ η μουσική. Αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιο σε τρία χρόνια δεν μπορεί να έχει φτάσει σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να έχω έναν προσωπικό μαθητή και έστω ότι σε τρία χρόνια έχει κάνει 100 μαθήματα. 100 μαθήματα είναι τεράστιος αριθμός. Είναι δυνατόν να μην τον έχω φτάσει σε ένα εξαιρετικό σημείο. Καταρχάς αυτό θα σήμαινε ότι είμαι ανίκανος ως δάσκαλος ή αν ο μαθητής αυτός δεν πληρούσε τα δεδομένα δουλειά που απαιτούσα, θα έπρεπε να τον έχω σταματήσει από την αρχή. Αλλιώς τον κοροϊδεύω για, ηλικ... για οικονομικούς λόγους, κάθαρα πράγματα. Και στο κάτω-κάτω παιδιά είναι ντροπή να φύγει από τα χέρια σου προσωπικός μαθητής με μεγάλο αριθμό μαθημάτων και να μην ξέρει Wing Chun μέχρι αηδίας. 
Άρα είναι καθαρά θέμα δασκάλου. Πάμε σε επόμενο ερώτημα. Πάλι σχετικό ερώτημα. Ε, αυτό είναι για το Wing Chan. Κάποιοι κάνουν χρόνια και χρόνια και ακόμη δεν είναι ούτε στη δεύτερη φόρμα. <laughs> ναι. Και η τρίτη φόρμα είναι η μυστική. Παιδιά, άμα η διδασκαλία είναι λάθος και 500 χρόνια να κάνεις, πάλι δεν θα ξέρεις τίποτα. Γι' αυτό και πάρα πολλοί μαθητές, ενδεχομένως και η πλειοψηφία, πολλοί από αυτούς έκαναν και πάνω από 10 χρόνια και μάλιστα με φανατισμό ότι βρίσκονται στο σωστό δρόμο, στο τέλος έφτασαν να εγκαταλείψουν το σύστημα και πολλοί από αυτούς ακόμη ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν. Το πρόβλημα, παιδιά, δεν είναι το σύστημα. Το πρόβλημα είναι πάντα ή ο δάσκαλος ή ο εαυτός μας ή και τα δύο. Εκεί μπαίνει το τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται εγωισμός με την έννοια της υπερηφάνειας και ο οποίος θα σε τιμωρήσει απίστευτα κάνοντάς σε να χάσεις όλη σου τη ζωή χωρίς να μάθεις ποτέ τίποτα. Ο εγωισμός είναι αυτός που κάνει τον άνθρωπο να μην παραδέχεται με τίποτα το λάθος του και να επιμένει στο λάθος δρόμο μέχρι τελικής καταστροφής. Ο δρόμος των πολεμικών τεχνών είναι δεδομένο ότι θα σε φέρει νομοτελειακά σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι στη ζωή σου γιατί οι πολεμικές τέχνες είναι κατασκευασμένες να σε κάνουν να παλεύεις με τους δαίμονές σου και ένας από τους χειρότερους δαίμονες του ανθρώπου είναι ο εγωισμός με την έννοια της υπερηφάνειας. Αν δεν αγγίξεις το μέγιστο δώρο της ταπείνωσης, δηλαδή του συγγνώμη έκανα λάθος, δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα να μάθεις πολεμική τέχνη. Και φυσικά, αν και η άλλη πλευρά δεν δεχτεί το συγγνώμη έκανα λάθος, γιατί και αυτό ταπείνωση είναι, τότε ουέ και αλίπονο, τότε αυτό θα ταπεινωθεί με άλλο τρόπο. Και πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτησή μας. Α, εδώ έχω και ένα πολύ συναφές ερώτημα με αυτό που μόλις είπαμε. Γιατί ο Μπρουζ Λί έλεγε ότι πάλευε με τους δαίμονές του. Ακριβώς αυτό που μόλις είπαμε. Μην ξεχνάμε παιδιά ότι ο Μπρουζ Λί ήταν φανατικός μελετητής φιλοσοφίας. Το σπούδαζε δηλαδή το αντικείμενο. Και μάλιστα ήταν μελετητής και αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Αυτά όλα έχουν αναφερθεί και στους αρχαίους συγγραφείς. Αναφέρονται και στους άθλους του Ηρακλή που σκοτώνει τον Λέοντα, που είναι ο εγωισμός του και μην ξεχνάμε ότι και ο Ηρακλής ήταν ένα σοβαρός πολεμοτεχνίτης του Παγκρατίου, όπως μας πληροφορούν τα αργοναυτικά, όταν οι αργοναύτες έφτασαν στη Χαλκιδική. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε στο φιλοσοφικό κομμάτι, ενδεχομένως θα το κάνουμε και αυτό σταδιακά. Γι' αυτό πάμε γρήγορα γρήγορα στην επόμενη ερώτησή μας, για να συμπτύξουμε τη γνώση. Ναι, και επειδή... Όλα είναι πολύ σχετικά, επειδή μόλις είπα για τον Παγκράτιο του, του Ηρακλή. Ε, εδώ έχω ερωτήσεις για την υποτιθέμενη αναβίωση του Παγκρατίου. Βασικά δεν ξέρω τι να πρωτοαπαντήσω, θα τα κρατήσω αυτά για μετά. Ας μην φύγω από το θέμα, μια και συζητάμε τώρα για την πλάνη στο κομμάτι της διδασκαλίας. Έχουμε σχετικές ερωτήσεις. Εδώ κάποιες ερωτήσεις ομαδοποιημένες. Ο μαθητής πώς μπορεί να ξέρει αν είναι σε σωστό ή λάθος δρόμο αφού είναι αρχάριος. Πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Και είναι ερώτηση για να βοηθήσουμε και κάποιους φίλους να ξέρουν αν βαδίζουν στο σωστό δρόμο ή όχι. Καταρχάς παιδιά ο μαθητής δεν πρέπει να είναι φανατικός όπως είπαμε και πριν. Δεν είναι δυνατόν να έχεις βρει ένα δάσκαλο και να μην διασταυρώσει ποτέ στη ζωή σου τίποτε άλλο. Συγγνώμη, αλλά τότε είσαι άξιος της μοίρας σου. Ναι, όταν είσαι αρχάριος δεν μπορείς να ξέρεις, αλλά λίγο αργότερα μπορείς να πας κάπου και να διασταυρώσεις κάποια δεδομένα, να κάνεις μερικά μαθήματα, όχι μόνο ένα, με ένα δεν πρέπει να καταλάβεις τίποτα, θα κάνεις μερικά μαθήματα, δεν είναι θέμα προδοσίας της σχολής σου, έλεος, διασταύρωση κάνεις και 100% θα καταλάβεις μερικά πράγματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πράγματα που κάνουν μπαμ από την αρχή. Όπως για παράδειγμα, επειδή το Wing Chun είναι ένα σύστημα που στην πλήρη αποκωδικοποίησή του έχει 5.000 διαφορετικά πράγματα, πρέπει ο δάσκαλος σε κάθε, μα σε κάθε μάθημα να τροφοδοτεί το μαθητή του με διαρκώς καινούρια πράγματα. 
Γι' αυτό παιδιά, αν πηγαίνετε κάπου και κάνετε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, να ξέρετε 100% ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ο δάσκαλος δυστυχώς δεν ξέρει πολλά πράγματα. Γιατί όταν ο δάσκαλος ξέρει τα μαλλιοκέφαλά σου, αν υπομονείς να προχωρήσεις στο μαθητή και να του διδάξεις όλα αυτά που έχει μέσα η κεφάλα σου. Δυστυχώς αν ο δάσκαλος δεν γνωρίζει πολλά, φοβάται ότι αυτά θα του τελειώσουν γρήγορα και τα δείχνει με το σταγονόμετρο. Απλά πράγματα. Αυτά παιδιά κάνουν μπάμα από την αρχή, δεν έχει καμία δικαιολογία. Και πάμε στο επόμενο ερώτημά μας. Ωραία. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με τις επαναλήψεις. Έχει σχέση με αυτό που μόλις είπα, ότι πρέπει να μαθαίνει κάποιος συνέχεια καινούργια πράγματα, να τροφοδοτείται. Ε, δεν πρέπει κάτι να το κάνεις πολλές φορές πριν πας στο επόμενο. Το κολλάω με το προηγούμενο που μόλις είπα, με την απορία ότι Μήπως αν κάποιος δέχεται συνεχώς διαρκή πληροφόρηση και καινούργια πράγματα, μήπως δεν, δεν τα μαθαίνει καλά. Και απαντάω. Εννοείται ότι πρέπει να τα κάνεις πολλές φορές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένεις να τα κάνεις πολλές φορές όταν θα έρθει εμένα για μάθημα. Σου έχω δώσει tasks και ασκήσεις για να προπονείσαι και μόνο σου καθημερινά, διότι αν δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση έστω 15 λεπτά για την ημέρα, πώς περιμένεις να μάθεις Wintzhan. Είναι πολεμική τέχνη. Μαθαίνεται και εκτός μαθήματος. Δεν είναι μαχητικό σπορ να περιμένεις να πας στο γυμναστήριο για να κάνεις προπόνηση. Και αυτή είναι και η έννοια του δασκάλου να σε τροφοδοτεί διαρκώς με καινούργια πράγματα, να μπουχτίζει το κεφάλι σου και να σου δίνει ταυτόχρονα tasks και ασκήσεις ώστε να μπορείς να τα προπονήσεις μόνος σου και να τα κατακτήσεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις 500 μαθήματα. Αλλιώ Wintzhan δεν θα μάθεις ούτε σε 50 χρόνια, διότι έχει πολύ ύλη. Ή θα ψευτομάθεις, όπως κάνουν διάφοροι, οι οποίοι μαθαίνουν 10 πράγματα όλα και όλα, παίρνουν και πιστοποιήσεις και χαρτιά, και μετά κατηγορούν την τέχνη ότι «Α, δεν λειτουργεί». Ε, πώς να λειτουργήσει, αφού δεν ξέρεις το 10%. Και πάμε σε επόμενο ερώτημα, να βρούμε κάτι σχετικό. Εδώ λοιπόν λένε οι φίλοι, Πώς εξηγείς ότι οι δάσκαλοι οι οποίοι δηλώνουν ότι ξερουν τρει τρεις-τέσσερις τέχνες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε απέναντι σε μποξέρ. Καταρχάς παιδιά ο μποξέρ δεν είναι καθόλου καταφρόνητος γιατί και αυτός τέχνη ξέρει. Νομίζω ότι απάντησα και πριν ε, δεν τις ξέρουν. Δεν ξέρουν ούτε μία από τις τρεις τέχνες. Και προ λίγο ανέφερα ότι παίρνουν χαρτιά ξέροντας δέκα πράγματα όλα και όλα. Εδώ παιδιά, το 90% στο χώρο του Wing Chun δεν ξέρει τι είναι το Chi Gek. Άλλοι το μπερδεύουν με τις κλωτσιές. Είναι δηλαδή σαν να λέω ότι δεν έχω ιδέα τι είναι το Chi Sao, αλλά ξέρω Wing Chun. Γίνεται ποτέ αυτό. Ό,τι είναι το Chi Sao για τα χέρια, είναι και το Chi Gek για το κάτω σύστημα. Όταν λέμε κάτω σύστημα εννοούμε τα πόδια, μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Και τώρα μου ήρθε ότι όταν πρωτομίλησα στην Ελλάδα για Τσιγκέρκ, οι περισσότεροι το είχαν ακούσει μόνο κατ' όνομα. Όταν δεν το έδειξα και σε βίντεο, έγραφαν από κάτω στα σχόλια ότι «Α, δεν ισχύουν αυτά, γιατί δεν θα τα βρεις ποτέ αυτούσια σε μάχη». Άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται κάνουν 10 χρόνια συν Wing Chun. Λες και κάνουμε Τσι Σάο, επειδή πρόκειται ποτέ να το βρούμε αυτούσιο στη μάχη. Μιλάμε δυστυχώ για πλήρη άγνοια και δεν το λέω με κακία, το λέω με απογοήτευση διότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των πολεμικών τεχνών, η αποκωδικοποίηση. Δεν γνωρίζουν δηλαδή, δεν γνωρίζουν καν τη διαφορά της ανάπτυξης ενός εργαλείου από τη χρήση αυτού του εργαλείου στη μάχη. Και πάμε στο επόμενο ερώτημα, μια και νομίζω το εξαντλήσαμε αυτό. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μια και είπα μόλις για τη διαφορά του εργαλείου και τη χρήση του στη μάχη. Ε, προφανώς εδώ κάποιοι έχουν δει κάποια από τα προηγούμενα βίντεο στον Νίκο Βιντσάν και ρωτάνε ε, λες ότι δεν προπονήσει όπως μάχεσαι. Και εδώ παιδιά είναι η διαφορά της πολεμικής τέχνης από ένα σπορ. Λόγω βάθους γνώσης. Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν μάχεσαι όπως προπονείσαι. 
χρόνια το λέγαμε με το Σπύρο, ξελαριγκιαζόμασταν ότι δεν μάχεσε όπως προπονήσε και φυσικά μας έκραζε το σύμπαν. Βέβαια τώρα τελευταία βλέπω ότι το αναπαράγουν όλο και περισσότεροι, τουλάχιστον έπιασε τόπο. Το εξηγώ, γιατί δεν μάχεσε όπως προπονήσε. Σε κάθε μα σε κάθε τέχνη υπάρχουν τεχνικές ανάπτυξης εργαλείων που άνευ αυτών των εργαλείων η τέχνη δεν μαθαίνεται ούτε αν κάνεις 500 χρόνια. Όπως για παράδειγμα στη μουσική, 500 χρόνια να προσπαθείς δεν πρόκειται ξαφνικά να πας και να παίξεις Μπετόβεν. Πρέπει να ακολουθήσεις διάφορα εργαλεία, κάποιες μεθόδους όπως για παράδειγμα είναι οι συγχορδίες ή οι κλίμακες, μαθαίνει δηλαδή ο μουσικός κλίμακες, ντο, ρε, μη, φα, αλλά όταν πάει σε μία συναυλία υψηλού επίπεδου και του πούνε παίξετε λέγκα, ο μουσικός δεν θα τους πει ναι αλλά εγώ ξέρω μόνο κλίμακες. Οι κλίμακες ήταν μόνο ένα εργαλείο, αλλά όχι η παράστασή του στη συναυλία. Αντιστοίχω στις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες, οι φόρμες ή το τσι σάου στο Wing είναι Μία μέθοδος για να αναπτύξεις εργαλεία που άνευ αυτών των εργαλείων ξέχνα την πολεμική τέχνη. Αλλά αυτός δεν είναι ο τρόπος που θα πας στη μάχη. Το πώς θα πας στη μάχη είναι ένα άλλο κεφάλαιο που εξαρτάται από το αν ο δάσκαλος γνωρίζει την αποκωδικοποίηση του συστήματος. Αυτό λοιπόν που παθαίνουν συνήθως είναι ότι δεν ξέρουν πώς μεταφράζεται η προπόνηση σε μάχη κάνουν τεχνικές προπόνησης και νομίζουν ότι αυτά θα γίνουν στη μάχη. Ε, δεν θα γίνουν ποτέ. Επομένως, δεν φταίει το σύστημα, φταίει πάλι η ελληπής γνώση. Πάμε λοιπόν στο επόμενο ερώτημά μας, να δούμε αν έχουμε κάτι συναφές. Ναι, πολύ ωραία. Έχουμε συναφή ερωτήματα. Προφανώς κάποιοι φίλοι έχουν δει από τα προηγούμενα βίντεο. Έχεις πει σε βίντεό σου ότι δεν τους λειτουργεί το Wing Chun γιατί μπερδεύουν την προπόνηση με τη μάχη. Ακριβώς αυτό που μόλις είπαμε. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί έχω να βαρεθεί να το βλέπω και άσω από όσους κάνουν Wing Chun και από όσους λένε ότι κάνουν Jeet Kune Do. Η τεχνική Pax Aogrothia που είναι και πολύ δημοφιλής. Η τεχνική αυτή παιδιά είναι απλά μία μέθοδος προπόνησης για να αναπτύξεις νοοτροπίες. Γι' αυτό και έχει 5-6 παραλλαγές, ζήτημα αν ξέρουν τις δύο. Δεν είναι καν μαχητική τεχνική, απλά επειδή την έκανε ο Μπρούς Λί σε μία ταινία, την πήραν όλοι, την αγιοποίησαν και την προπονούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και σε λιοντάρι να τους πετάξεις, πάλι πάξα αγροθιά θα πάνε να του κάνουν. Η τεχνική αυτή δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει σε μάχη, εκτός αν κάνεις μάχη με καμιά γιαγιά που κάνει 3 ώρες να κουνήσει τα χέρια της. Μαθαίνει λοιπόν ο άλλο πάξα ογροθιά, την κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάει μετά σε μάχη να βρει χέρια που δεν θα βρει ποτέ και τη τρώει. Και μετά του φταίει το σύστημα. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώ και με τι αλυσιδωτέ γροθιέ που δεν δουλεύουν ποτέ. Τα εξηγώ και στα βίντεο στον Νίκο Γουιντσάν και μάλιστα εξηγώ και πώ πρέπει να αποκωδικοποιηθούν, να μεταφραστούν δηλαδή, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και αφού το εξαντλήσαμε και αυτό. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, αν έχουμε κάτι συναφές. Ναι, και μια και μιλάμε για τεχνική, ε, ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας, γιατί λες ότι στο Wing Chun υπάρχουν κυκλικές γροθιές και δεν το λέει κανένας άλλος. Απάντηση. Καταρχάς δεν είμαι μόνο εγώ που το λέω και άλλοι το ξέρουν, οι οποίοι είναι βαθιοί γνώστες του συστήματος, απλά δεν είναι διάσημοι. Και ο κόσμος έχει την τάση να παρακολουθεί μόνο διάσημους, που μερικοί από αυτούς δυστυχώς δεν έχουν ιδέα από Wing Chun. Εγώ το λέω πολλά χρόνια, μέχρι και βίντεο έβγαλα που αποδεικνύω ε, από πού προέρχονται αυτές οι γροθιές, μέχρι και μαρτυρίες έβγαλα για το ότι ο ίδιος ο Wong Sung Lo, όταν πάλευε, δεν χρησιμοποιούσε μόνο ευθείε γροθιές και τώρα τσούπ τους βλέπεις όλους σιγά σιγά στον χώρο του Wing Chun αρχίζουν και χρησιμοποιούν συνέχεια κυκλικές γροθιές. Και πάλι όμως είναι λάθος τεχνικά ε, με αποτέλεσμα να τους κάνει να μοιάζουν με κακούς μποξέρ, διότι οι γροθιές μας δεν είναι ακριβώς κυκλικές είναι εξωτερικές και διδάσκονται αρχικά από τη δεύτερη φόρμα, αλλά κυρίως από την τρίτη φόρμα. Απλά δεν ξέρουν τις τεχνικές λεπτομέρειες. Ε, και πώς να τις ξέρουν. Εδώ οι μεγαλοδάσκαλοι οι οποίοι έρχονται και κάνουν σεμινάρια 
και του τρώνε και τα λεφτά, επί 50 χρόνια έρχονται και ακόμη σεμινάρια Σιούλιν Τάο κάνουν. Πώ θα ξέρει ο κόσμο πού βρίσκονται οι εξωτερικέ γροθιέ. Άρα πάλι δεν φταίει το σύστημα, φταίει η ελληπή γνώση. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλο σχετικό ερώτημα. Μια πολύ καλή ερώτηση σχετικά με το θέμα που αναλύουμε αυτή τη στιγμή. Ε, γιατί έχει πει ότι πρέπει να επιμένουμε στις τιμένες ασκήσεις και στις φόρμες. Δεν γίνεται κάπως να πας απευθεία στο μαχητικό κομμάτι χωρίς να χάνεις χρόνο να μαθαίνεις εργαλεία. Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν γίνεται, γιατί είναι τέχνη. Γιατί χωρίς αυτά, δηλαδή τα εργαλεία, δεν γίνεται να μάθεις τις νοοτροπίες του συστήματος. Είπαμε πριν για την τεχνική του πάξα αγροθιά. Μία από τις νοοτροπίες που μας καλλιεργεί αυτή η μέθοδος προπόνησης είναι ότι τα εργαλεία του Wing Chun δεν πρέπει να οπλίζουν. Και αν δείτε στο YouTube, σχεδόν όλοι κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή το χέρι τους οπλίζουν, δηλαδή το χέρι τους πρώτα πάει πίσω και στη συνέχεια πάει μπροστά. Αν το μάθεις λοιπόν αυτό λάθος, τότε αντί για Wing Chun θα κάνεις κάτι που θα μοιάζει με κακό box και άρα θα είσαι καταδικασμένος να χάνεις από όλα τα striking συστήματα. Και προσέξτε τώρα, αυτό για το όπλισμα, το οποίο το λέω εδώ και χρόνια, το λέω και στα βίντεο, είναι καταγεγραμμένο δηλαδή, το είδα να το λέει ο Michael J. White προχθές σε μια τωρινή του συνέντευξη. Και από κάτω σοριδών τα σχόλια, α τι δίκιο που έχει, α μας άνοιξε στα μάτια, δηλαδή έπρεπε να το πει αυτός για να το καταλάβω. Τόσα χρόνια δεν το ήξεραν. Ή άλλο παράδειγμα που είπα πριν, που αναφέρθηκα στο Τσιγκέρκ. Ε, αν δεν ξέρεις Τσιγκέρκ, δεν θα μπορέσεις ποτέ να πέσεις πάνω στον αντίπαλό σου και να τον καταπιείς. Γιατί αν δεν κάνεις και αυτό, τότε Wing Chun δεν κάνεις. Διότι η νοοτροπία του συστήματος είναι καθαρά παλαιστική. Και πάμε να δούμε κάτι σχετικό. Να κάνουμε πρώτα ένα διάλειμμα να πιούμε, να ξεχάσουμε και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν και επειδή είπαμε πριν ότι έχουμε παλαιστική νοοτροπία, έχουμε εδώ κάποια ερωτήματα που μας ρωτάνε τι σύστημα είμαστε. Είμαστε striking σύστημα, σε ποια κατηγορία ανήκει το Wing Chun, grappling έχει τελικά, έδαφος έχει. Παιδιά είμαστε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται κατά 90% στις striking τεχνικές του. Ναι έχει και έτσι, να. Έχει και άλλα συστατικά. Έδαφος δεν έχει, να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα είναι ένα καθαρά striking σύστημα. Η νοοτροπία του όμως είναι καθαρά παλαιστική. Εγώ το αναφέρω αυτό για να γίνει ξεκάθαρο ότι για να λειτουργήσει το Wing Chun πρέπει να πέσεις επάνω στον αντίπαλο και να τον καταπιείς. Αν δεν το κάνεις αυτό, το Wing Chun δεν λειτουργεί. Αν δηλαδή κάνεις χτυπηματάκια μπροστά πίσω, τότε δεν είναι Wing Chun. Είναι, ένα, είναι κάτι που μοιάζει με box που ούτε αυτό είναι και επομένως θα χάνει από όλα τα πυγμαχικά συστήματα. Γι' αυτό και δεν έχει σπάρει το Wing Chun και όχι γιατί έχει φωνικές τεχνικές και κάτι τέτοιες αρλούμπες που ακούω κατά καιρού, απλά έχει διαφορετική νοοτροπία. Και όπως λέω εδώ και χρόνια, είμαστε όρθιοι παλεστές και επειδή η νοοτροπία του είναι παλαιστική, πρέπει επομένως τα πόδια σου να λειτουργούν σφαίρα. Το 70% του Wing Chun είναι πόδια. Γι' αυτό και είπα πριν ότι αν δεν έχεις ιδέα από τσιγκέρκ, πώς περιμένεις να λειτουργήσουν τα πόδια σου. Επομένως, δεν γίνεται να κάνεις Wing Chun. Πάμε λοιπόν και στο επόμενο. Διαβάζω μία ερώτηση, μάλλον από κάποιο φίλο που κάνει Jit Kune Do. Τη διαβάζω γιατί είναι σχετική με αυτό που είπαμε πριν για την ανάπτυξη των εργαλείων, ε, διαφωνείς με όσους παρακάμπτουν τις φόρμες και ακολουθούν τη διδαχή του Bruce Lee ότι δεν χρειάζεται η στιμένη προπόνηση. Φυσικά και διαφωνώ με αυτούς που παρακάμπτουν τη στιμένη προπόνηση. Εξήγηση βάση Bruce Lee για το φίλο μας. Γιατί έχετε δει κανέναν να κάνει Jit Kune Do, καρμπόν όπως το έκανε ο Bruce Lee. Όχι την οτροπία του Jit Kune Do, την οτροπία ναι υπάρχουν διάφοροι εκφραστές, που είναι καλή και μάλιστα μερικοί είναι και πολύ μάχημοι. Αλλά τεχνικά, Jit Kune όπως το τελούσε ο Bruce Lee, δεν υπάρχει κανένας. 
κανένας τζιτκουντάς δεν μπορεί να εκτελέσει τεχνικά αυτά που έκανε ο Μπρουζ Λί και γι' αυτό βλέπεις οι περισσότεροι το μιμούνται και κάνουν κάτι φουφού και κάτι κλωτσιές αεράτες και τα λοιπά. Γιατί? Γιατί ούτε οι μαθητές του δεν μπορούσαν να τον μιμηθούν. Απάντηση. Διότι ο Μπρουζ Λί είχε λιώσει στη στιμένη προπόνηση. Είχε λιώσει στις φόρμες, είχε λιώσει στο Τσι Σάο με το Γουόγκ Σουγκ Λόγκ και έκανε απίστευτα πολύ στιμένη προπόνηση. Τα εξηγώ και στα βίντεο. Άρα ο Μπρουζ Λί είχε εργαλεία. Οι υπόλοιποι προσπαθούν τεχνικά να κάνουν ό,τι έκανε ο Μπρουζ Λί αλλά χωρίς να έχουν εργαλεία. Ε, γίνεται ποτέ αυτό. Δεν γίνεται. Και πάμε παρακάτω. Μία σχεδόν ίδια ερώτηση. Συμφωνείς με τη ρίση του Μπρουζ Λί ότι οι φόρμες είναι άχρηστες και είναι σαν να κλωσάς αυγά. Αυτό δεν το ήξερα. Μα ούτε ο ίδιος δεν συμφωνούσε με αυτό. Διότι ο ίδιος κλωσούσε αυγά επί χρόνια με το δάσκαλό του το Wong Sung Loin κάνοντας στημένη προπόνηση. Ούτε ο Wong Sung Loin ο δάσκαλός του συμφωνούσε με αυτό διότι ο ίδιος συνέχισε να διδάσκει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Και αν κάποιος πει ότι ο Wong Sung Loin είχε άδικο, δεν είχε, διότι όπως γνωρίζουμε ο Bruce Lee με την τεράστια ταχύτητά του και την ατελείωτη προπόνησή του δεν κατάφερε ποτέ να νικήσει το δάσκαλό του. Τέλος πάντων τώρα μπαίνω παρασύρομαι στο εδάφιο Bruce Lee αλλά είπαμε θα τα πούμε αυτά στο επόμενο επεισόδιο. Και επειδή δεν προλαβαίνουμε να συνεχίσουμε σήμερα θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα όπως για τις ζώνες, τις μυστικές τεχνικές, τα βάρη, τις μεθόδους προπόνησης, αν ισχύουν τα περιδύναμης και τεχνικής για το MMA, άλλες τέχνες, Krav Maga, Jeet Kune Do, συγκρίσεις κτλ. Παιδιά, απλά μείνετε συντονισμένοι και στείλτε μας τις ερωτήσεις σας. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.